പൈസലോട് എന്റെ നെയിം ഓഫ് ജീസസിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് മുന്നിൽ വചന സാക്ഷ്യവുമായി ഇന്നെത്തുന്നത് ബത്തേരി സ്വദേശി ഫൈലി തുറപ്പാട്ടാണ് എന്റെ പേര് വൈലി എന്നാണ് എന്റെ ഇടവക ബത്തേരിയാണ് ഭാര്യയും ഏഴു മക്കളും എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ നവീകരണത്തിലേക്ക് വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ ആണ് അതിനു മുൻപ് എന്റെ ജീവിതം വിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതമായിരുന്നു മദ്യപാനവും മറ്റെല്ലാവിധ ദുശീലങ്ങളും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിലെ മറ്റു മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് എപ്പോഴും മൂന്നും നാലും ഒക്കെ കേസുകൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ദൈവമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാതെ എല്ലാവരുമായിട്ടും മനുഷ്യരുമായിട്ടും സമൂഹമായിട്ടെല്ലാം വെറുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹ സമയത്ത് അതിന്റെ വീടിനടുത്ത് ഒരു സംഭവം നടക്കുകയാണ് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു രക്താണലി പാമ്പ് കടിച്ചു ആ കുട്ടി അത് പാമ്പാണ് കടിച്ചതെന്നറിയാതെ വീട്ടിൽ വന്ന് തവള കടിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞത് അവരത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് കുട്ടി രക്തം ദേഹത്ത് മുഴുവൻ പൊടിഞ്ഞ് ആ കുട്ടി ദാരുണമായി മരണപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കിംവദന്തി പറഞ്ഞു രക്താണലി പാമ്പ് പത്ത് നാൽപ്പതോളം കുട്ടികളുണ്ടാവും പ്രസവിക്കുക ചെയ്യുക വയറ് പൊട്ടി പ്രസവിക്കുക ചെയ്യുക ആ പാമ്പിന്റെ കുട്ടികളെ മുഴുവൻ അതിൽ ഇഴഞ്ഞു നടക്കും അത് നാടിന് തന്നെ ആപത്താണ് എന്നുള്ളൊരു കിംവദന്തി പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഭയത്തിലായ നാട് മൊത്തം ഭയത്തിലായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസം എന്റെ നാലാമത്തെ മകനെ അന്ന് അവന് പതിനഞ്ച് വയസ്സാണ് അവനെ പശുവിന് പുല്ലുമുറിക്കുകയായിരുന്നു അവന്റെ കാലില് രക്താണലി പാമ്പ് കടിച്ചു ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അല്പം മദ്യത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഭാര്യ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മകനെ ഇങ്ങനെ പാമ്പ് കടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിലാണെങ്കിലും രണ്ടു ദിവസം മുമ്പുണ്ടായ പെൺകുട്ടിയുടെ സംഭവം എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു പെട്ടെന്ന് എന്റെ ജീപ്പിന് ആളയച്ചു ജീപ്പ് വന്നു കുട്ടിയെ ജീപ്പിൽ കയറ്റി മാനന്തവാടി ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ മരുന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു വ്യക്തി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വിൻസെന്റ് ഗിരി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പോയി നോക്ക് അങ്ങനെ വളരെ വേഗം വിൻസെന്റ് ഗിരി ആശുപത്രിയിലെത്തി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു ഫോൺ വന്നു ഒരു കുട്ടിയെ പാമ്പ് കടിച്ചൊരു കുട്ടി അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അവർ പറഞ്ഞത് ബൈപ്പർ സ്നേക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് രക്താണലി പാമ്പാണ് അപ്പൊ തന്നെ ഡോക്ടർക്ക് ഭയങ്കര ഭയമായി ഡോക്ടർ എന്തായാലും ഉടനെ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു അങ്ങനെ അപ്പോഴേക്കും പാമ്പിനെ നാട്ടുകാർ തല്ലിക്കൊന്ന് അവിടെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പാമ്പിനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കരുത് വളരെ വേഗം നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകണം ഡയാലിസിസ് വേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതിവേഗം സന്ധ്യ സമയമാണ് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ജീപ്പ് വളരെ വേഗത്തിൽ കൽപ്പറ്റയ്ക്ക് ഓടി കൽപ്പറ്റ ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പോയി നോക്കുന്ന ഏതോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കൽപ്പറ്റ ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് കുപ്പി ഒരാൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചു സൂചി കൂട്ടി ഒരാൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കുട്ടിയെ രണ്ടുപേര് താങ്ങി പിടിച്ചു എന്നെ രണ്ടുപേര് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മദ്യത്തിലാണ് ഉറക്കെ ഇങ്ങനെ ദൈവമേ എന്നും പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ മാനസിക സമതലയൊക്കെ ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് വിഷമത്തിലായി ഞാൻ ഈ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരി എല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലായി അങ്ങനെ ജീപ്പ് അതിവേഗം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ജീപ്പിന് സൈഡ് കിട്ടാതെ സാവകാശം എടുക്കുന്നു ഒരു നിമിഷം ഒരു യുഗം പോലെ തോന്നുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ ജീപ്പൊക്കെ സൈഡ് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ വളരെയധികം വേദനിക്കും ഞാൻ ദൈവത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി വിളിക്കാത്ത ഞാൻ ആ സമയത്തെല്ലാം ഒത്തിരി ഉറക്കെ ഞാൻ ദൈവത്തെ വിളിച്ചു നാണം കിട്ടി വിളിച്ചു കാരണം അങ്ങനെ വിളിച്ചു പോയി കുട്ടി ഇടയ്ക്ക് എന്നെ നോക്കുന്നു കുട്ടിക്ക് ഒരു വിറയൽ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി കുട്ടി എന്നെ ദയനീയമായി ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള മകൻ രണ്ട് നാല് ദിവസം മുമ്പ് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി മരിച്ചതിനെ പറ്റി അറിയാവുന്ന മകൻ അവൻ മരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പനെ ദയനീയമായി നോക്കുമ്പോൾ ആ നോട്ടം എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ആഞ്ഞു തറച്ചത് എന്റെ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരി എന്റെ അഹങ്കാരമൊക്കെ സംരാൻ ഇങ്ങനെ തട്ടി തകർക്കുകയായിരുന്നു ഒരു വചനം ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക തകർച്ചകൾ എന്തിന് അനുവദിക്കുന്നു അതൊരു പക്ഷേ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാനും അനുഭവത്തിലൂടെ അവിടുത്തെ കണ്ടെത്താന
എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് നിമിഷ വിചാരിച്ച നിമിഷമാണ് സംഭരാൻ ഓരോ തട്ട് തന്നത് എന്നെ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതാക്കുകയായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ആ ഇറമിയ ഇരുപത്തൊമ്പതോ പതിനൊന്ന് ആ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയായിരുന്നു ഞാൻ അന്നത് അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ എന്നെ തട്ടി തകർത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ കൽപ്പറ്റ ഫാത്തിമായിലെത്തി ഫാത്തിമായിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഓണത്തിന്റെ ഒഴിവാണ് മരുന്നുമില്ല ഡോക്ടർമാരുമില്ല അങ്ങനെ അപ്പോഴേക്കും കുട്ടി രക്തം ഛർദ്ദിച്ചു ഒരാളുടെ കയ്യിലേക്കാണ് രക്തം ഛർദ്ദിച്ചത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലിയോ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം പെട്ടെന്ന് വണ്ടി തിരിച്ച് ലിയോ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിട്ടു ഒരു നിമിഷം ഒരു യുഗമായി തോന്നുന്ന നിമിഷം കുട്ടിയുടെ ജീവൻ ഏത് നിമിഷവും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ച നിമിഷം അനേകരെ ഇടവകളിലും പള്ളികളിലും മഠങ്ങളിലും വീടുകളിലും എല്ലാം അനേകർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക വണ്ടിയിലുള്ളവരും ദൈവത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനാണെങ്കിൽ വലിയ ഉറക്കെ നാണം കിട്ടി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് വഴി തെറ്റി പോവുകയാണ് ലീ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കുള്ള വഴി തെറ്റി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഫർലോകം മുന്നോട്ട് പോയി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് വഴി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി മുന്നോട്ട് വന്നു തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെയൊക്കെ എന്റെ വേദന എനിക്ക് ആരോടും പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു നിമിഷം നഷ്ടപ്പെടാതെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് എത്തിക്കേണ്ട ഞാൻ ഈ വഴി തെറ്റി സമയം പോകുമ്പോഴുള്ള വേദന അത് സഹിക്കാനോ മറ്റാളോട് പറഞ്ഞറിയിക്കാനോ പറ്റില്ല മകനിങ്ങനെ തുറച്ചെന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ആ വേദന എന്റെ ഹൃദയം തകർക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ദൈവം ആ പദ്ധതി എന്നെ ഇതിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുക ജീവിതത്തിന്റെ പദ്ധതി അങ്ങനെ ലിയോയിലെത്തി ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ കയറി പിടിച്ചു ഡോക്ടറെ രക്ഷിക്കണം മകനെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് കാറി നില വിളിച്ച് ചെയ്യാം ഡോക്ടർ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്തവനാ എങ്കിലും അയാൾ ദൈവവിശ്വാസിയായിരുന്നു അയാള് ശാന്തമായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റ് ഞാൻ കുട്ടിയൊന്ന് പരിശോധിക്കട്ടെ റിക്കാർഡുകൾ ആദ്യത്തെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത റിക്കാർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം പരിശോധിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയാതെ അടുത്ത ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അല്പസമയം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് ഉറപ്പ് തന്നു എന്റെ നിലവിളി ഒരു പ്രാർത്ഥനയെ പോലുള്ള ആ വിലവിക്കലൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ ആ പ്രകൃതം കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ എന്നെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മകന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ രാത്രി ഉണ്ടാകും ഭയപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക കരച്ചിൽ നിർത്ത് അയാൾ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു വെളിപ്പൊരി മൂന്ന് മണിവരെ ഭയാനകമായ നിമിഷങ്ങളിലെ കടന്നു പോയത് വെളിപ്പൊരി മൂന്ന് മണിക്ക് ഡോക്ടർ ലാബിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രക്തം പരിശോധിക്കും മൂത്രം പരിശോധിക്കും അങ്ങനെ ലാബിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണ്ട കുട്ടി എനിക്ക് കുട്ടിക്ക് ഇനി യാതൊരു ആപത്തും വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ആ സമയത്ത് അനുഭവിച്ച ഒരു ആശ്വാസം അതുപോലും മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവിച്ച ഒരു ആശ്വാസമാണ് ഞാൻ ആ നിമിഷം അവർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ചെയ്തികളും എന്റെ ജീവിതം ഒക്കെയാണ് ഇതിന് കാരണം തടം കൊണ്ട് യാതൊരു നിക്കക്കളിയില്ലാത്ത ഞാൻ ജനങ്ങളെല്ലാം വെറുത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഞാൻ ദൈവമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഞാൻ മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഞാൻ അതെല്ലാം ഓർത്ത് ഞാൻ സ്വയം തീരുമാനമെടുത്തു ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി ഒരു ധ്യാനം കൂടണമെന്ന് ആരും ഉപദേശിക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചു അതിന്റെ ഭാര്യയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയ സന്തോഷമായി അവർക്ക് അവരുടെ ഡ്രസ്സെല്ലാം കഴുകി വിശു വൃത്തിയാക്കി തന്നു ഞാൻ ആരും അറിയാതെ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായതുകൊണ്ട് പുറത്തു പറയാതെ രഹസ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് നവംബർ ഇരുപത് ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ദിവസം ഞാൻ ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ കാലുകുത്തി അന്ന് ആ അഞ്ചു ദിവസത്തെ ധ്യാനത്തില് അവിടെ ലോകരാജ്യവും ദൈവരാജ്യവും എന്നുള്ള ആ പ്രഭാഷണം പനക്കിളച്ചന്റെ ആ ഓരോ വചനങ്ങൾ എന്നെ സ്വാധീനം ഒത്തിരി കരഞ്ഞു അവിടുന്ന് കരഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ഒരു തരച്ചിൽ നിർത്താൻ പറ്റാതെ ഏങ്ങളിടിച്ച് കരയുന്ന ഒരു അനുഭവം ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നെ നോക്കുകയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് കരച്ചിൽ നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വലിയ ഒരു അനുഭവത്തോടെയാണ് തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വന്ന് പുതിയ തീരുമാനത്തിലാണ് ഞാൻ അതിനുശേഷം വീട്ടിലെത്തി പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം തുടങ്ങി പുത്ത പുത്തൻ തീരുമാനം ഇത്രയും കൊല്ലങ്ങളെ ഇരുപത്തിനാല് കൊല്ലമായി ഇരുപത്തിനാല് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല ഡി ഡി സിഗരറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ആയുധങ്ങൾ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു ശത്രുക്കളായി നിന്നിരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അനേക നാളുകൾ ഞാൻ
അഹങ്കരിച്ച് നടന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് ആള് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ദൈവം അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടു നമുക്ക് ഈ സമയം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളിലേക്കും ദൈവത്തിന് അത്ഭുതകരമായ ശക്തി വിടുതലെ ലഭിക്കുവാൻ ഭർത്താവെ ഈ സമയം നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അതിന്റെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിലെ വിട്ടുപോട്ടെ ഭർത്താവെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കരെ ഭർത്താവെ അടയാളങ്ങൾ സംഭവിക്കരെ ഭർത്താവെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയം മനസ്സിന് അസ്വസ്ഥതയുള്ള വ്യക്തി കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഹൃദയത്തിലെ ഹോളുള്ള ദ്വാരുള്ള ഒരു മകളെ കർത്താവ് ഈ സമയം സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കടബാധ്യതയിലിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ യേശു ഈ സമയം തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരെ അത്ഭുതകരമായി സ്പർശിച്ച് ആ കടബാധ്യതയിൽ നിന്നും വിടുതൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അമ്മേ പരിശുദ്ധ അമ്മേ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തില് ഞങ്ങൾ ഓരോ മക്കളിത തരുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി പ്രതാവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിപ്പെടലാവുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിമ്പലമായ ഈശ്വർ അനുഗ്രഹിപ്പെടലാവുന്നു പരിശോറയമേ തമ്പുരാനമേ ഭാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുള്ളമേ അമ്മേ ഹാലലുയ ഈ ദൈവദാസന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വചനം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യയം പതിനാല് മുതൽ തിരുവചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു സൌൾ സൌൾ നീ എന്തിനെ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു ഹാലലുയ ഇരുമ്പാണിമേൽ പൊഴിക്കുന്നത് നിനക്ക് അപകടകരമാണ് കർത്താവെ നീ അങ്ങ് ആരാണ് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന യേശുവാണ് ഞാൻ ഹാലലുവിയ ഹാലലുവിയ പ്രിസ്ലോ പിന്നീട് പൗലോസായി മാറിയ സ്ഥാപനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്തഫാനോസിനെ വരെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്ന സാവുള് പിന്നീട് പൗലോസായി മാറിയത് ഒരിക്കല് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുതിർപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രകാശം മിന്നലോലി വന്ന് പൗലോസ് അല്ലെങ്കിൽ സാവുള് താഴെ വിടുന്നത് ഭർത്താവ് പറയുന്നു സൌൾ സൌൾ നീ എന്തിനെ നീ പീഡിപ്പിക്കുന്നു നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന യേശുവാണെന്ന് നീ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഇരുമ്പാണിമേലാണ് നീ തോടിക്കുന്നത് ഹാലലുയ പിന്നീട് പൗലോസായി മാറിയപ്പോൾ പത്ത് പതിനായിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ ദൂരം കാൽനടയായി സുവിശേഷം കൊടുത്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അനുഭവം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിജാതിയുടെ അപ്പോസ്തലനായി പല സഭകളിലും പ്രകോഷിച്ച് ഇന്നൊരു അപ്പോസ്തലനായി അല്ലെങ്കിൽ അനേകം ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു സുവിശേഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥകർത്താവും അപ്പോസ്തലനുമായി മാറിയ പൗലോസ് നമ്മുടെ പൈലി സഹോദരന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കുടിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി വസ്തു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും അടിയും പിടിയും കേസുമായി ദൈവം ഇല്ല നിരീശ്വരവാദം എന്ന ആ ഒരു ചിന്തയുമായി ഓടി നടന്നപ്പോൾ പലരും ഉപദേശിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ പലപ്പോഴും മണി പൈലി സഹോദരത്ത് പറയണോ പൈലി പൈലി നീ എന്തിനാ എന്നെ നീ പേടിപ്പിക്കുന്നത് ചിലപ്പം പൈലി ചേട്ടനൻ അബോധ മനസ്സിലെ ബോധ മനസ്സിലെ പറയുമായിരിക്കും നീ ആരാ കുടിച്ചിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ നീ ആരാ ഇപ്പൊ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാകില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആദ്യകാലങ്ങളൊക്കെ മിമിക്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് കുടിച്ച് ലക്ക് കെട്ടുകൊണ്ട് നടന്നു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റിന്റെ കാല് അത് നിൽക്കുമ്പോൾ അവനെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് വ്യക്തിയാന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കാലുകൊണ്ട് ഒറ്റ പെടയാ ആർക്കാ വേദനിക്കുന്ന ആ വേദനിക്കുന്ന അവന് തന്നെയാ അതുകൊണ്ട് പോലോ സ്ത്രീകളെടുത്ത് സാവുലെടുത്ത് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് സാവുൽ സാവുൽ നീ എന്തിനെ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ഇരുമ്പാണിമേലാണ് നീ തറയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ നീ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് തന്നെയാ വിടാൻ പോകുന്നത് ഹാലേ ലുവിയ ഹാലേ ലുവിയ പൈലി സഹോദരന്റെ ജീവിതത്തിലേക്കും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പല വട്ടം പറഞ്ഞു പല രൂപത്തിലും പല ഭാവത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെടുത്തും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു പല വാണിങ്ങും തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വാണിങ്ങൊന്നും നമ്മൾ ശ്രവിക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല ഹാലേ ലുവിയ ഹാലേ ലുവിയ പക്ഷെ പലി സഹോദരന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് കിട്ടിയത് തന്റെ ഗ്രാമത്തില് ഒരു കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് പാമ്പ് കടിച്ചു 
അണലിപ്പാമ്പ് കടിച്ചു ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അണലിപ്പാമ്പ് കടിച്ചു അണലിപ്പാമ്പ് കടിച്ചു പൗലു പൗലു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് അണലിപ്പാമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടി മരിച്ചു പിന്നീട് നമ്മൾ സാധാരണ അണലേക്ക് വന്ന് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കുട്ടികളും അണലിയുടെ കുട്ടികളും ഒക്കെ ആ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്ക് പലവരുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു നാലു ദിവസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ പതിനാലോ പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള മകനെയും അണലി കടിച്ചു ഈ അണലി കടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മകനെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവ കഥയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരത്തെ കേട്ടത് തന്നെ പലപ്പോഴും ജീപ്പിന്റെ പുറകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉറയ്ക്കാൽ യേശുവേ എന്റെ മകൻ രക്ഷിക്കേ രക്ഷിക്കേ എന്ന് ഒക്കെ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇടയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വഴി തെറ്റുന്നു ജീപ്പിന് വഴി തെറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജീപ്പ് കേടാവുന്നു ജീപ്പ് വേറെ വണ്ടിമേ ഇടിക്കുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ തന്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സിലെ അണലി കടിച്ച മകൻ ദയനീയമായി അപ്പന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുക അപ്പോ അത് കാണുമ്പോൾ ആ മകന്റെ വേദന കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ മകനും നീർ വീണ്ടും വിളിക്കുക അപ്പോ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ആ സ്വരം ആ കണ്ണിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നിരീശ്വരവാദിയായ ദൈവം ഇല്ല എന്ന് അല്ലെ ആരും എനിക്ക് പേടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അഹങ്കരിച്ച് പള്ളിയും പട്ടക്കാരോ ഒന്നില്ലാതെ നടന്നിരുന്ന പൈലി എന്ന സഹോദരൻ അവൻ ഓറക്ക ജീപ്പിൽ ഒറ്റ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓറക്ക യേശുവേ എന്ന് ഉച്ചസ്വരത്തിൽ പറയുക ഹലലുയ പലിചരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് വലിയൊരു മാനസാന്തരത്തിന്റെ ഒരു കൃപ ശക്തി അഭിഷേകം അനാൻഡിങ് പവർ ഒഴുകുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് ഹലലുയ ഹലലുയ അതെ പൈലിച്ചേട്ടന്റെ ഉള്ളിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ കഠിനമായ ഹൃദയം മൃദുലമായ ഹൃദയമായി മാറി ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലെ കരയാൻ തുടങ്ങി ഈ പൈലി സഹോദരന്റെ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം നമുക്കും ഇങ്ങനെ ഇരുമ്പാണിമേൽ തറയ്ക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തെ അറിയാൻ ദൈവം സ്നേഹമാണ് ഗാഡ് ഈസ് ലാവ് ഒന്ന് യോഹന നാല് എട്ടിൽ പറയുന്നു ദൈവം സ്നേഹമാണ് വിലാപങ്ങൾ പുസ്തകം മൂന്നാം മധ്യം ഇരുപത്തി രണ്ടാം തിരുവചനം പറയുന്നു ദൈവത്തിന് സ്നേഹം ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും അത് സ്നേഹം അത് പുതിയതാ ഈ പുതിയ സ്നേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചു പോകുമ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം ആ മകന്റെ പ്രശ്നിച്ച് ദൂർത്തനായ മകന്റെ തിരിച്ചു വരവിന്റെ ഉപമയിലൂടെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ തിരിച്ചു വരവ് പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പൊന്നോമന മക്കളാണ് നമ്മൾ ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആ മക്കളായി തീരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ യേശുവിനെ സോ മനസ്സ അഭിഷേപിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും കുരിശിൽ തറക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രമാത്രം യേശു വേദന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പലി സ്വാതന്ത്ര്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആ വേദന ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ സ്വന്തം മകന്റെ ആ വേദന കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഹൃദയം അലിഞ്ഞു ആ മകന്റെ ജീവൻ ആ ജീവൻ രക്ഷക്ക് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി യേശുവേ എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയൊരു രഹസ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പിതാവാദയും സ്വന്തം പുത്രൻ യേശുവിനെ ഭൂമിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അയച്ച് ആ അയച്ച രക്ഷക്കിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടുകയും അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങളും കാണുകയും ചെയ്ത് അവസാനം കുരിശിൽ നമ്മൾ തറക്കപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തറപ്പിച്ചു ആകാശത്തിന്റെ ഭൂമിക്കും അത് തൂക്കി കിടത്തി നമ്മുടെയൊക്കെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവന്റെ തിരക്തം ഒഴുക്കിയെങ്കിൽ അപ്പന്റെ വേദന നമ്മോ ആകാശത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അപ്പന്റെ വേദന എത്രമാത്രം ഉണ്ടാവും ആ യേശുവിനെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ യേശു പറയുക മകളെ എന്തിനാ നീ ഞങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കണം എന്തിനാ ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കണേ ആ വേദന അപ്പന് മകന് വേദന എന്തെന്ന് വ്യക്തമായി പൈലി ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പൈലി ബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വന്തം മകന്റെ മരണത്തിന്റെ മുന്നിലെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൈലി ചേട്ടനും കരയാൻ തുടങ്ങി അപ്പാണ് അപ്പന്റെ മകന്റെ വേദന ഒക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എന്റെ മകന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വേദന വേദന തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ പൈലി ചേട്ടൻ ആ പൈലി ചേട്ടന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വലിയ മാനസാന്തരം സംഭവിക്കുക തന്റെ മകൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കും ഇന്ന് ആ മകന് മുപ്പത്തി എട്ട് വയസ്സുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കച്ചവടമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദിവസം വിശുദ്ധ ബലി കേർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്
ഒരിക്കൽ പോലും തളരാ ഞാൻ തളരുകയില്ല എന്റെ കർത്താവാണ് എന്റെ ഇടയൻ എനിക്കൊന്നും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പൈലി സഹോദരൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവം മക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ വലിയൊരു പെന്തുകസ്ത അനുഭവം ഇങ്ങനൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരിക്കൽ പോലും ആ വ്യക്തിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അവൻ ഓട്ടുക ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആ വചനം തുടക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ പകലും രാത്രിയും അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞും മഴയും വെയിലും ഒന്നും നോക്കാതെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഓട്ടുന്ന വ്യക്തികളായി മാറട്ടെ പരിശുദ്ധ അമ്മ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അടി യൂത മലഞ്ചെരുവിലേക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചതുപോലെ ഈ ഒരു അനുഭവം നമ്മളിലേക്ക് ഒന്നും അറിയട്ടെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ ഒന്നും അറിയട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ സമയം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അത്ഭുതകർമ്മ ശക്തി അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം നാല് മുപ്പത് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാസനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതവും സംഭവിക്കുന്ന കർത്താവ് അവിടുത്തെ കരം ഈ സമയം ഓരോ മക്കളെ മേലും ഈ ശുശ്രൂഷ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുപത്തി ഒന്ന് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഓരോ മക്കളെ മേലും കർത്താവർത്ത് കൃപ ഓടുകട്ടെ അവർക്ക് ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നിറയട്ടെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നാം ആയിരിക്കുന്നത് ജീവിക്കുന്ന ദൈവം ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിന്നോട് എസ് ഐ ആ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തിയാറാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനത്തിലൂടെ അവിടുന്ന് പ്രിയമകനെ മകളെ നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു അത് ഇപ്രകാരമാണ് വിമോചനം അകലയാണെന്ന് കരുതുന്ന മർക്കടമുഷ്ടികളെ എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുവിൻ വിമോചനം അകലയാണെന്ന് കരുതുന്ന മർക്കടമുഷ്ടികളെ എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുവിൻ എന്നിട്ട് വചനം പറയുകയാണ് ഞാൻ മോചനം ആസന്നമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു അത് വിദൂരത്തല്ല പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു നിരാശ നിറഞ്ഞ ഒരു ഒരു മനോഭാവത്തോടെ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും പാപമാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അച്ഛൻ ഇതുപോലെ ഒരു ദേവാലയത്തിലെ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോയി ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് വലിയൊരു കടബാധ്യതയിൽ പെട്ടുള്ള സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹം വന്ന് പറയാണ് അച്ഛ ഞാൻ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അതാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നത് വിമോചനം അകലയാണെന്ന് കരുതുന്ന മർക്കടമുഷ്ടികളെ എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുവിൻ ഞാൻ മോചനം ആസന്നമാക്കിയിരിക്കുന്നു പ്രിയ മകനെ മകളെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നീ നിരാശപ്പെടു പങ്കെടുക്കരുത് നീ പ്രത്യാശയില്ലാത്തവനെ പോലെ നീ പെരുമാറരുത് നിന്റെ കർത്താവ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ കർത്താവ് ഈ ദിനത്തിൽ നിനക്ക് പിടുതൽ നൽകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്താം വലിയ പ്രത്യാശയോടെ വലിയ അഭിഷേകത്തോടെ വലിയ നിറവോടെ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ എന്റെ യേശു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഈ ബോധ്യത്തോടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ആനന്ദത്തോടെ ആർപ്പ് വിളിച്ച് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹലലീയ 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 ഓ കർത്താവേ ഓ കർത്താവേ ഇപ്പോൾ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ ദാസീദാസന്മാരിലേക്കും ഓരോ ജീവിതങ്ങളിലേക്കും ഇപ്പോൾ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് ദൈവശക്തി നിറയട്ടെ തളർവാദ രോഗികളിലേക്ക് ദൈവശക്തി നിറയട്ടെ ക്യാൻസർ രോഗികളിലേക്ക് ദൈവശക്തി നിറയട്ടെ ഓ കർത്താവേ ദാമ്പത്യ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ദൈവശക്തി നിറയട്ടെ ഹാലലൂയ 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 യശുവേ നന്ദി യശുവേ സ്തുതി യശുവേ ആരാധന യശുവേ മഹത്വം യേശുക്രിസ്തുന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന മഹനീയ ശുശ്രൂഷയുടെ ഈ എത്തിയസോട് ഇവിടം തീരുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ പരിചയപ്പെട്ട പൈലി സഹോദരൻ പാമ്പ് കടിയേറ്റ മകന്റെ ദാരുണ്യമായ ആ സംസ്കാരം അതെങ്ങനെ ആ സമയം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ എങ്ങനെ ആ സന്ദർഭം ആ മകൻ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയൊരു സാക്ഷ്യം നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ കേട്ടു നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു കേജ് ഫോൾ സഹോദരനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കോൺട്രാക്ടറും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറായ പോൾ സഹോദരൻ ജീസസ് യൂത്തിലൂടെ നവീകരണ മുന്നേറ്റത്തിൽ കടന്നുവന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോൾ സഹോദരനെ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം നിങ്ങൾ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളും എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാൻ മറക്കരുത് പ്